Fala aí galera, tudo bem com vocês? Dá só uma olhada nas duas super novidades que acabaram de chegar exclusivamente aqui no canal Peter Toys. A primeira delas é o Finnegan Wake, um novo personagem de intercâmbio de Monster High. E outro super importante é o Jay, filho do Jafar, que é exclusivo da Disney Store, a loja da Disney. Então agora eu vou fazer o um review com os dois e mostrar para vocês todos os detalhes. Muito orgulho em ser o primeiro canal brasileiro que faz reviews de brinquedos a fazer o review do Finnegan e também do Jay. Sou realmente muito feliz que eu já consegui esses dois personagens na minha coleção e agora eu vou começar o review do Finnegan. Vou fazer o review do Finnegan primeiro. Tenho certeza que vocês estão muito curiosos para saber todos os detalhes desse boneco que vem com esse acessório inédito em Monster High, que é a cadeira de rodas. Então agora eu vou começar o review com o Finnegan. Aqui está a caixa do incrível Finnegan Wake. Vou mostrar agora alguns detalhes da caixa. Aqui está escrito o nome dele, as advertências. Aqui na parte de trás tem artwork muito legal do rosto do Finnegan. E aqui está escrito, você votou e ele ganhou. Vocês lembram que teve uma votação pelo site da Mattel é, para escolher um novo personagem para entrar em Monster High? Então, o mais votado foi o Finnegan Way. Eu tenho que admitir que eu votei nele, eu queria muito ter esse boneco na minha coleção e fico muito feliz dele ter ganhado a competição, né, a votação, e aqui está ele. Também vou ler aqui para vocês o estilo de matar dele. Se for pelo Moicano Azul e pelas tatuagens, eu sou o Punk. Mas se for pelas minhas roupas, tem uma pegada mais esportista. Confira a biografia completa no diário que fica dentro da caixa. Então acho que eu já mostrei todos os detalhes aqui da caixa para vocês. Então agora eu vou tirar ele dessa parte aqui da embalagem e mostrar para vocês mais detalhes. Enquanto eu tiro aqui o Finnegan da caixa, eu vou aproveitar para falar para vocês a coleção a qual ele pertence. É a coleção Monster Exchange. Para quem não está lembrado, Monster Exchange é aquela coleção de intercâmbio, onde as monstrinhas vão para outros países. Então aqui está a coleção completa até o momento de Monster Exchange. Aqui está a coleção Wave 1, que é composta pela Laguna, a Draculaura, a Lorna e também a Marisol. E elas já estão aqui esperando ansiosamente pelo novo colega, o Finnegan. Pronto, galera, e aqui está o incrível Finnegan Wake. Eu já removi ele todo aqui dos elásticos e vou mostrar para vocês agora com mais detalhes. Ele vem com o elástico prendendo ele à sua cadeira de rodas, que, óbvio, eu já removi. E agora eu vou mostrar mais detalhes do boneco. Como vocês podem ver, dessa vez eu vou começar o review por baixo. Normalmente eu começo o review pela cabeça e agora eu vou começar por baixo, porque o que mais chama a atenção nesse personagem é o fato dele não possuir pernas, e sim uma cauda. E por que isso, Peter? Porque ele é filho da sereia, assim como mostra no diário dele. O diário dele vem traduzido, sim, para o português, vem traduzido em todas as línguas, e aqui está escrito. Parentesco monstro, filho de uma sereia. Muito legal, ele tem 17 anos, o estilo dele de arrepiar eu já falei, a curiosidade sinistra é Se não gosto quando ficam me falando, isso é muito perigoso, embora às vezes eu deveria prestar mais atenção antes de mergulhar de cabeça Meio óbvio né, mergulhar de cabeça, ele é filho da sereia, enfim Uma coisa que eu gostaria muito de mostrar pra vocês e eu vou mostrar é que a ilustração do fundo da caixa é muito, mas muito legal mesmo. Como vocês podem ver, é uma pista de skate. Tem aqui ó, um parente do Dius mandando uma manobra de skate. Ele tem cabelo de medusa, né? E aqui uma outra personagem que tá de óculos, eu acho. Não sei quem pode ser, tem... parece um pouco a Wisp, mas não é a Wisp. Tá mandando uma super manobra de patins aqui também. Muito legal, tem várias rampas, tem um corrimão feito de ossos, muito maneiro mesmo. E aqui está o Finnegan, numa artwork muito maneira. E agora eu vou continuar mostrando o personagem. A nadadeira dele, né, a parte de baixo né, que substitui as pernas dele, tem essa movimentação aqui, tem essa articulação de 360 graus e também o sobe e desce aqui, para frente e para trás. E as laterais também se movem. Aqui no meio das pernas, onde seria o joelho do personagem, também tem uma super articulação, como vocês podem ver, e também tem a rotação em 360 graus. Essa cor aqui, como vocês podem ver, tem um azul escuro, um azul mais claro, meio puxado para transparente. E aqui, ó, não sei se a câmera vai captar bem, a cor é muito maneira. Lembra muito a escama, ainda mais pelo fato dele possuir essas 
é, essas marcas aqui que lembram a escama, a cor também é uma cor que muda conforme a, o seu ângulo de visão. Muito legal. Subindo aqui um pouco, ele tem mais uma super articulação aqui no quadril, só que dessa vez é só para frente e para trás e tem esse limite aqui, ó. fica até aqui a articulação. Ele não dobra além disso aqui, essa parte do quadril para trás. Ele vem com essa regata muito legal, com o número 01, claro, porque ele é o campeão, ele é sempre o primeiro. E aí tá aqui a super regata dele amarela, muito legal, com linhas amarelas mais escuras. Ele vem com esse óculos aqui, mas não pensem que é porque o Finnegan enxerga, enxerga mal, galera. Não é porque ele precisa ler e ele precisa... É pra proteger os olhos na incrível velocidade que ele pega de vez em quando, com a sua super cadeira de rodas, que já já eu mostro pra vocês. Então ele vem com esse óculos, que é quase uma lupa, dá só uma olhada. Como os olhos dele ficam maiores com esse óculos e o material do óculos é muito legal. Vem com essa parte aqui de trás para prender no rosto, marrom. E um plástico bem legal, bem resistente, lembrando mesmo um vidro. O cabelo dele de moicano é muito maneiro. Tem essa cor azul aqui mais claro e também o azul transparente, muito legal mesmo assim como no personagem. Ele vem com esse estilo de pulseira no braço direito, prateado, bem legal. Ele vem com as luvas iguais nas duas mãos, pretas, com os furinhos aqui em cima no ossinho da mão. E na parte de baixo, na palma da mão, ela é inteira preta. As tatuagens dele são muito legais. Como vocês podem ver, desse lado aqui tem uma caveira com as bandeiras de chegada dos lados. E essas marcas aqui de flamas, flamejante preta. E do outro lado, somente as labaredas pretas mesmo, as flamas, né? Muito legal. O que mais que eu posso mostrar pra vocês do boneco? Eu queria fazer uma leve comparação dele com o Gil, porque com certeza vocês vão me perguntar, Peter, ele é parecido com o Gil? Galera, é e não é. Talvez seja, por, pelos dois serem monstros marinhos, mas, a, mas aí acaba por aí. A coisa que eles têm em comum acaba por aí. O que vocês podem ver não é o mesmo molde de rosto. Antes que alguém fale que a Mattel tá preguiçosa e que copiou, não é o mesmo molde de rosto. Vocês podem ver que tem muitas diferenças. A começar pelo cabelo, depois essa parte aqui da cabeça, que o Finnegan não tem essa, esse estilo de, aqui, de, como eu posso chamar, de escamas também na cabeça. Ele não tem as guelras para respiração aqui dos lados, ele não tem. E também o rosto do Gil, como vocês podem ver, tem esse maxilar aqui mais quadrado, enquanto o do Finnegan, apesar de ser quadrado, não é tão é, avantajado assim, não tem essa profundidade, esse, não tem esse vinco aqui para dentro da bochecha. Então aí está a comparação. Então, vamos deixar aqui o Gil. E agora eu vou mostrar para vocês os super detalhes da cadeira de rodas dele, que é muito legal, galera. Vou começar mostrando os detalhes aqui do assento e do encosto. Ela é toda pintada de preto, mas como vocês podem ver, ela tem um estilo de textura, para lembrar que essa parte aqui é feita de tecido, tanto aqui na parte do encosto, quanto no assento, e aqui é onde ele repousa a, a nadadeira dele. As rodinhas da frente giram em 360 graus, e não são rodinhas de enfeite, galera, elas realmente giram, e giram muito rápido. É muito legal mesmo. Aqui embaixo tem a figura da caveira flamejante, assim como na ilustração também tem. Aqui embaixo tem a parte cinza, que é o eixo que prende essas duas rodas maiores, e as labaredas das rodas na parte de dentro são laranja. Lembrando bem umas labaredas, né? Ou lembrando bem as chamas, muito legal. E como vocês podem ver, as rodas giram bem rápidas mesmo. Deu um efeito bem legal enquanto elas estão girando pelo fato do aro ser desse jeito aqui. Na parte de trás vem a super mochila do Finnegan. Olha só que maneira, a mochila abre e ela é bem espaçosa. Se você quiser colocar alguns acessórios aqui dentro para deixar a brincadeira mais legal. E além dela ser espaçosa, ela também é cheia de detalhes. Como vocês podem ver, tem os bolsinhos laterais. Aqui também, as alças também tem essa textura aqui como se fosse costurada. Na frente tem o um fecho, até aqui ó, tem um detalhe do fecho como se fosse em metal, muito legal. Como eu já falei, o Finnegan vem preso na cadeira de rodas com uma espécie de elástico que eu já removi. Mas ele fica muito bem sentado, sem precisar de nada amarrando ele. Como vocês podem ver, ele fica sentado bem legal. Galera, como eu falei, a cadeira de rodas gira muito bem. Não é de enfeite, não. Ela tem uma mobilidade muito boa. Então se você, além de colecionador, quiser se divertir um pouco, brincar com ele, que ele está fazendo uma corrida, fica à vontade 
porque ela é super rápida e também é bem resistente. Muito legal mesmo. Eu gostei muito de ter comprado esse boné, porque superou demais as minhas expectativas. Eu imaginei que a cadeira de rodas seria uma coisa mais estática, só mesmo um item de enfeite, mas ela faz parte da brincadeira e vai ficar muito legal na sua coleção esse novo personagem. O Finnegan Way, aluno de intercâmbio de Monster High. Galera, como esse vídeo já tem mais de 10 minutos e eu quero dar a mesma importância para o review do Jay, que é o meu mais novo personagem exclusivo da Disney Store, da minha coleção de descendentes, eu convido a todos vocês que assistam o meu próximo review, que vai sair ainda hoje. Eu vou já gravar o review do Jay, editar e já postar aqui no canal, para vocês ficarem por dentro de todos os detalhes também desse super boneco. Então se vocês gostaram do review do Finnegan Wake, por favor, cliquem em curtir. É muito importante para mim saber que vocês estão gostando desse vídeo. E falar também que é um super orgulho aqui pro canal Peter Toys estar trazendo em primeira mão o review em português do boneco Finnegan Wake. Então não percam que ainda hoje vai ser o review com o boneco Jay, exclusivo da Disney Store, aqui no meu canal. Beleza, galera? Então se você ainda não for inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo vídeo! Um abraço do amigo Peter. Tchau!